అందరికీ నమస్కారం కొత్తగా ఉపాధ్యాయ వృత్తులకు ప్రవేశించబోయే ఉపాధ్యాయులని తీర్చిదిద్దడానికి ఎస్సీఆర్టీ వారు ఒక ట్రైనింగ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ ట్రైనర్స్ ప్యాకేజీలో భాగంగా దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎస్ఆర్పీలందరూ ఒంగోలు దగ్గర కొత్తపట్నంలో బీచ్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ మాకు కనిపించిన స్పెసిమెన్ని మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న సముద్ర జీవిని మామూలుగా పప్పర్ ఫిష్ అని అని అనుకుంటాం కానీ ఇది పప్పర్ ఫిష్ లాంటి ఇంకో రకమైన ఫిష్ దీన్ని సైంటిఫిక్గా గ్లోబ్ ఫిష్ అని బెలూన్ ఫిష్ అని బ్లో ఫిష్ అని కూడా అంటారు ఇది డియోడాంటిడే కుటుంబానికి చెందినటువంటి చేప ఈ చేప యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు మనం గమనిద్దాం మీరు దాని దేహాన్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ముళ్ళలాంటి నిర్మాణాలు పోర్క్స్ లాంటివి ఉండటం మీరు గమనిస్తారు ఇది పోర్క్ పైన జంతువు మీకు తెలుసు ముళ్ళ పంది అంటారు దానికి ఇంచుమించుగా అంత తీవ్రంగా తీక్షణంగా ఉండేటటువంటి ముళ్ళలాంటి నిర్మాణాలు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు వీటిని బట్టి దీన్ని పోర్క్ పైన్ ఫిష్ లాంటిది అని చెప్పవచ్చు ఈ రకం జీవులు ఉష్ణమండల సముద్రాలలో మరియు షాలో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయినటువంటి సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో కనిపిస్తాయి మన బంగాళాఖాతం తీరంలో కూడా ఈ జంతువు కనిపించడం సహజం పెద్ద చేపలు చిన్న చేపలను తినడం సహజ లక్షణం పెద్ద చేపలు చిన్న చేపలను తింటున్న సందర్భంలో చిన్న చేపలు తప్పించుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి లేదా వాటి నుండి తమను తాము రక్షించుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి శత్రువుల బారుని రక్షించుకోవడానికి కొన్ని జంతువులు చూపించే ఈ క్షోభ్యత లక్షణాలలో ఈ ముళ్ళు కూడా ఒక లక్షణం అలాంటి శత్రువులు ఎదురుపడినప్పుడు ఇలాంటి చేపలు గాలిని పీల్చడం కానీ నీటిని తాగడం వల్ల కానీ వాటి యొక్క ఆకారాన్ని మార్చుకుంటాయి ఇక్కడ ఈ గ్లోబ్ ఫిష్ లేదా బెలూన్ ఫిష్ గ్లో ఫిష్ను మనం గమనిస్తే ఇది గుండ్రంగా ఉంది వలయాకారంగా తమ దేహాన్ని మార్చుకోవడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఎందువల్ల తన దేహము బంతిలాగా మారింది లేదా గుండ్రంగా మారింది అంటే అది గాలిని పిలుచుకోవడం వల్ల కానీ లేదా నీటిని తాగడం వల్ల కానీ జరిగింది అలా చేయడం వల్ల తన శరీరం యొక్క పరిమాణం పెరిగి అంటే శరీరం ఉబ్బుతుంది దేహంపై ఉన్న ముళ్ళులు నిక్కపొడుచుకొని శత్రు చేపలకు అందకుండా వెళ్తాయి లేదా అవి తినాలనుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క పరిమాణాన్ని మించి ఇవి ఉండడం వల్ల అవి తినలేకపోతాయి ఈ విధంగా కొన్ని జంతువులు తమను తమను రక్షించుకునే దానికోసం ఇలాంటి పరిణామాలను చూపిస్తాయన్నమాట కొన్ని గ్లోబ్ ఫిష్లు సైనడి కంటే పన్నెండు వందల రెట్లు తీవ్రమైనటువంటి విష పదార్థాలను కూడా వెదజలుతాయి వాటిని టెట్రడోటాక్సిన్స్ అని కూడా అంటారు ఈ విష పదార్థాలు విడుదల చేయడం వల్ల శత్రువులు వాటిని తినవు వదిలేస్తాయి మనం కూడా వండి తినము అంటే సాధారణంగా చేపలను తినేవాళ్ళు దీన్ని పక్కన పడేస్తారు తీసుకోరు వండరు కొత్తగా ఇలాంటి లక్షణాలు మనం కనపరించినప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకోవడం అన్నది ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ముఖ్యంగా జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు చాలా అవసరమైనటువంటి విషయం ఇంది నిమిత్తంగాను జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు కూడా ప్రతి ట్రైనింగ్లలో ఫీల్డ్ ట్రిప్ని అరేంజ్ చేయడం అన్నది కూడా ఆనవాయితీగా వస్తున్నదే పాఠశాలలో కొత్తగా ప్రవేశించబోయే ఈ కొత్త తరం ఉపాధ్యాయులందరికీ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ని అరేంజ్ చేయవలసినదిగా కోరుతూ ఉపాధ్యాయుల పనితీరుని లేదా బోధనా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దానికి ఇలాంటి ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ వందనాలతో మీ డేవిడ్ స్టేట్ అసెస్మెంట్ సెల్ మెంబర్ ఎస్సీఆర్టీ విజయవాడ